醒醒，我带你去找你妈。我妈，我妈怎么了？你醒醒。我妈呢？我妈呢？我们平时都会来这边逛，今天一到这边的话，就看到这个包包。为什么看一下？没错，是李总的。我们打开包，想看看里面有什么线索，于是发现这个手机上很多未接来电，你就顺着号码打了过去。是我打的电话，谢谢你啊。你们没有看见人吗？没有，一个人都没有。可能从这边跳下去了吧？什么？你说什么？你说他从这儿跳下去了？你冷静，我只是说可能。那我们先走了啊！谢谢啊！啊！我要急救！关了，唐总，你冷静点，这是突发，我们报警吧。人找到了吗？还没有，警方经过长时间打捞，还没发现遗体。他们说还是一腿长，您就可能被跟着带走还钱的啊！对啊，今天讲完钱就走啊！什么呀？我的面子总是有用吧？既然果儿是我的女儿，那李氏的事我就得管。我会找人清算李氏，该是你们的一分钱也不会少。清算？那我们的钱什么时候给我们？对啊，对啊，对啊，对啊对啊对啊做人得有良心啊！啊！您摸着良心自己想一想，李妈你在的时候有没有亏待过你们啊？李曼丽之所以出此下策，是因为果儿志不在此，也不想牵挂李氏。果儿是受害者，是牺牲者。果儿，你跟大家说，一切都是你妈妈的手艺。果儿，说完。说吧，果儿。果儿。我，哎，我会给你们一个交代，都撤了，撤了。最近没地方去，我想让他
，在这儿注意点事情。孙秘书把我爸妈当年给我的信还给了我，我才知道，李满礼并没有害死我的父母，反而帮我父母度过了自己的难关，还给了他们李氏服装的订单。可是万万没想到，一念之差。受了赵良阁的诱惑，去做了范新义，引犯了皮肤病分布。其实真相根本没有什么皮肤病分布，那是赵良阁找了一帮人演的戏。就这样，二十多年，我一直把李曼丽当成杀害我父母的仇人。我一而再，再而三的去伤害他们。现在李曼丽人没了，李氏垮了，我是最大的罪人。我是赵南哥的帮凶，唐果，变成这样，我负全部的责任。我需要去弥补他。甜甜，你能理解我吗？你早就知道王也是赵南哥的亲生儿子，你为什么不告诉我？赵南哥把我姐姐藏了起来，是王爷还给我的，所以我答应他，不能告诉你。你总是对这个承诺，对那个负责，那我呢？我在你心里算什么？天天，你知道的，你是最重要的，我最在乎你的。可是李氏现在成了这样，糖果变成这样，李曼丽死了，死者为大。我希望你能忍忍，你哪怕想想，她是你同父异母的妹妹。别跟我提这个，他把我当做同父异母的姐姐了。他早就知道他的身份，可是他是怎么对我的？他把我当亲人了吗？可是，我，你要去哪儿啊？我还是走了。你不能走。姐，我妈还在医院呢，我得回去照顾她。嗯，好人不走，坏人走。我是真有事儿。你现在不是时尚界的神秘人物吗？他们想见见你也是应该的。你怎么了？哪儿不舒服是吗？你现在还有时间关心我舒不舒服吗？吴总，这位已经就是沈天天小姐了。你好。你好，吴总。来来，坐坐。哎呀，真没想到啊！李氏背后竟然是您这位人才。您那些作品我都见过。称之为天才也不为过。吴总，您过奖了。我就是一个小小的设计师，我这个人呢不善于跟商人打交道，所以您有什么话不妨直说。沈小姐，我听明远说你一直想做一个工作室，对不对？他心里还是想着我的，是有这么回事儿，只不过我们的资金还远远不够。啊，明远推荐的人呢、啊，我们当然十分乐意投资了。不过那是两天前的事儿，现在公司改变了计划。但是我个人呢是一个爱财之人，沈小姐有如此的才华，就这么放过去实在是太可惜了。所以呢，我想邀请您加入到我们公司来，和明远一组，这样岂不是更好吗？哎，吴总，我带天天来，不知道您是想让他加入，而且我跟他自身关系，这样不合适吧？有什么不合适的啊？哎，我们是十分有诚意的，有什么要求，你可以尽管提嘛。吴总，我刚刚跟您说了，我不善于跟商人打交道，我就想开一个属于自己的小小的工作室。就算你自己做工作室，还是要和商人打交道，不是吗？你是一个才华横溢的设计师，但不会是一个合格的商人。这样，你来我这儿，你只需要负责设计。其他的事儿，你交给明远去做嘛。哎呀，山野什么都不缺，就是缺人才。有了人才
，中国时尚才能在世界舞台上有一席之地，这才是我们最终的目的。就算你不相信我，你还不相信你男朋友吗？要不这样吧，吴总，您再多给我一点时间，我考虑一下。好，那我就静候佳音。甜甜，我觉得这是个机会，你可以想想，借着这么好的平台，给他们提提条件吧。你觉得我是那种看重物质条件的人吗？你别那么敏感了。我觉得他们既然看中你了，给你出牌了，你也可以接牌，给他们出招。再说了，这也是对你能力的表现嘛。我敏感。是。你说的那些大道理我都听不懂，但我知道，我既然答应会考虑，我就一定会考虑。你还有什么事吗？没事，我先走了。哎，你再生我气什么？我有什么资格生你的气呢？这样，我们把话都说开了，我不想再这样互相折磨、互相纠结了。好，那就说开了。糖果，你打算怎么办？一直这么照顾下去是吗？我想不出两全的方法，但我现在只能照顾他。好，我明白了。甜甜，他们父女俩对我有恩。我现在如果不照顾他的话，我觉得我对不起良心。你说这些，我还能说什么呢？好啊，我等你的结果。我得去医院了，我妈得需要人照顾。